Camila Lair. Mentirosa. Lauren do deboche. A reação da Lauren são as melhores. Senhorita versão solo. Maior e melhor. Camila passando vergonha com uma saino. Isso e muito mais agora. Sapatão. Mais um plantão sapatão no ar. Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje os assuntos são meio loucos e malucos e meio doidos e sérios, mas não tão sérios assim porque eu não tô aqui pra ficar seriamente. Eu tô aqui pra não ficar todo. Se você gosta do plantão sapatão, já se inscreve se não é inscrito, ativa as notificações, comenta aí embaixo, ó, Cameron is real, não é verdade? Eu, hein? A Luiz Camila desmentiu, ah, eu, hein? Comenta aí mesmo assim, anjinho. Ah, não esquece que tá rolando lojinha aqui do canal, hein? Arroba aquele fã loja lá no Instagram. Tem várias coisas, CDs, DVDs, livros, tudo que foi meu, Pode ser seu, se você comprar, obviamente, né, gente? Eu, hein, tudo nada de graça. Inclusive, tem coisas da Fifth Harmony ainda, então corre lá. Então, o primeiro assunto que eu quero falar com vocês é um assunto sério, mas que, enfim, a gente vai tentar fazer uma coisa engraçada e divertida aí, pra não ficar tão sério, né? Que é Camila Cabello mentindo. E será que é pra divulgar a música e o clipe de Liar? Acho que não, hein? <risos> Talvez seja o conceito, né, gente? Eu, hein, a gente não acredita às vezes, mas às vezes é um conceito, né? O que que tá acontecendo? O que que tá todo mundo, né, percebendo, ou as pessoas mais sensatas estão percebendo, é o seguinte, Camila e as versões que ela conta sobre os álbuns e as músicas que ela lança. Camila já disse que nunca esteve apaixonada, Camila já disse que já esteve apaixonada duas vezes, Camila já disse que o álbum dela nunca foi pra nenhum garoto, Camila já disse que nunca viveu uma história de amor, é, enfim... É um monte de coisa embrulhada e a gente nunca sabe o que está acontecendo, né? Principalmente, por exemplo, como essas músicas novas e o álbum novo, que a Camila disse que ia ser sobre um amor da vida dela e tal. Só que agora, aparentemente, eles querem mudar para o amor atual, né? Para Sean, para a relação que ela tem com o Sean Mendes. A gente fica sem entender direito, porque até dois meses atrás não existia isso. Então, assim, a gente fica confuso. Porque parece que ela não tá esse tempo todo trabalhando no álbum, né? Ela tá há duas semanas que... Depois que começou a namorar Sean Mendes, e aí o álbum é sobre ele, e agora é tudo sobre ele. E eu não tô falando do Sean, tá, gente? Coitado não tem nada com isso, muitas vezes. Eu tô falando da Camila e da relação que ela tá fazendo aí com as músicas dela. Uma coisa bem bizarra que aconteceu ontem foi numa live, né, fazendo vídeo aí com a Sainon. Alguma arroba perguntou quando foi que ela escreveu as músicas, né? E aí, é... ela meio que ficou desconversando, ela não sabia quando ela tinha escrito as músicas, quando ela tinha feito a, a música, sabe, Shameless, por exemplo, né? E aí ela pergunta a Sainon, né? Quando foi? Uma semana? Um... Aí fica uma enrolação, sabe? Até ela dizer que Shameless foi feita uma semana depois de Senhorita. Quando você escreveu a música? Então, as músicas foram escritas, provavelmente... <laughs> Probably like, like um, I don't know. When were they? When? How do I? After the rehearsal. Um, they were they were written right before. Right after. Right after, right before. Um, like a week before we filmed the Senorita video, and uh, um, they were. Senti a maior vergonha alheia ever, sabe? Pra mim, só perde pra aquela vez que a, que a Sainon saiu correndo assim, ó, por detrás, né? Pra poder tirar em foto do guru com a Camila. Só perde pra isso. Mas achei bizarro, sabe? Como é que pode? Tipo, a Camila, é óbvio que ela lembra das músicas que ela escreve, das coisas que ela faz. Porque ela é verdadeira com ela mesma, né? Com o que ela sente. Então, como é que ela não lembra? Como é que é um, sabe... Quando foi a pergunta... Ai, gente, sério, eu não sei o que, é que vocês acharam. Eu achei meio bizarro isso. Já seria meio óbvio que com o sucesso de Senhorita, com o sucesso né, do casal né, Sean e Camila, né, com tudo que as pessoas comentam e tal, né, 
falem bem ou falem mal, estão falando, estão gerando visualizações, estão gerando né, buzz, burburinho, que é o que eles querem, a gente já sabia que provavelmente o CC2, né, o próximo álbum da Camila, seria né, meio que ia pegar aí também uma ponga nesse, né, nesse boom que está acontecendo. Só que até aí a gente vê que tá, começa a virar uma fanfic, das fanfics, né? Depois eu fanfico toda, depois você que fanfica tudo. Mas a própria Camila também fanfica muito e isso já está visível, né? E mais uma vez eu digo, às vezes não é culpa da Camila. Eu tava até numa live ontem, né, no outro canal, e eu falei, gente, o único momento, o único lugar que a gente consegue ver uma verdade em Camila são nas suas músicas, são nos seus clipes. Eu acho que é o único lugar que ela consegue falar a verdade, né? Sentir a verdade. Porque, infelizmente, a gente não sabe até que ponto tá tudo sendo manipulado, né? Numa entrevista ou outra. Pra mim, ficou visível, né? Uma manipulação ali no vídeo Ellen Tessino, sabe? Tipo... Não sei quando é que foi que foi feita a música, sabe? Um negócio meio louco. Por exemplo, Shameless... É um monte de verdades soltadas ali que não tem nada a ver com o que ela fala nas entrevistas, né? Como é que pode ela estar tá vivendo um amor com o Shawn Mendes, né? E é um amor lindo e tá tudo perfeito. E ela tá falando de um amor proibido, sabe? O clipe é, não condiz com a história, sabe? Que ela conta. Eu achei o clipe muito maravilhoso, belíssimo. Amei os conceitos, sabe? Amei ela se confessando ali, né? Teoricamente teria que ser com um homem, né? Que é um padre, se, né? Ela tá se confessando. Mas eu amei essa, esse sentido de você ser uma mulher e se confessar com outra mulher. Eu achei um, um, uma coisa maior, sabe? Muito bonita. E não tem nada a ver com relação a, a Cameron ou relação a gostar de mulher nem nada. Embora no clipe pareça que ela tá se confessando pra aquela mulher e é, ela quer che chegar até aquela mulher e não consegue chegar até aquela mulher. Então, né, tem outros sentidos ali. A gente tem um... um a, fica aberto pra várias interpretações. O clipe também mostra a todo momento é, as pessoas puxando a Camila, né, pra baixo. Ela querendo fazer algo, talvez, e as pessoas puxando. Então, é um clipe meio sufocante, sabe? Se você tá vivendo um amor, um amor heterossexual, que não é condenado, sabe? Que as pessoas é, veem com bons olhos, não tem por que você tá tão sufocada, não tem por que você falar sobre isso de forma tão que limita, que proíbe, sabe? Que é um pecado. Então, pra mim, fica meio, sei lá, não, não, não condiz, né? Com o que ela fala nas entrevistas. Hoje, por exemplo, ela lançou um videozinho de Laia. Eu não sei se esse vídeo vai ser lançado, quando esse vídeo for lançado, ela já lançou um clipe pra Laia, tá? Eu tô gravando aqui de tarde, ela não lançou clipe ainda. Mas ela lançou um teaserzinho, onde ela tá naquelas maquininhas de verdade, né, se falando ou não a verdade. E aí, é muito interessante, porque além de ter a maquininha, tem toda um, um, uma mão, né, um, um trejeito, uma forma de olhar, uma forma de falar, uh, pra mostrar que ela está mentindo, né. E por incrível que pareça, né, por coincidência do destino, né, semana passada rolou aquele negócio, né, do um youtuber que é, ele é perito, né, de, de ver as feições faciais da pessoa, de... Né, ver se a pessoa tá mentindo, o que, que a pessoa tá sentindo de verdade através, né, do olhar do que ela, né, as expressões da pessoa, né. E muita gente criticou ele, porque ele disse que ela sentia nojo na apresentação ali com o Sean. E aí a Camila agora vem com esse conceito, né, pro clipe de Liar, é, de mostrar é, tudo isso, que é com, cientificamente comprovado, gente, é cientificamente comprovado. A, a, a gente fala uma coisa, mas se a gente estiver mentindo, né, nosso rosto diz outra coisa, nossa, nossas mãos, nossa forma de, de se expressar diz outra coisa, sabe? Quando a gente está mentindo é assim. E não é questão de ser Cameron Shipper ou qualquer outra coisa, sabe? É uma questão científica. Eu, sinceramente, não sei onde isso tudo vai dar, tá? Eu não acho nada, até porque eu tinha um amigo que foi achar. Até hoje não acharam ele, meus amores. Mas eu fico aqui olhando, né? Toda vez que Camila faz uma entrevista, é uma fanfic diferente. Depois eu que fanfico toda. Inclusive, né? O pessoal já viu várias partezinhas do clipe e já comparou aí uh, com o clipe de Expectations, por exemplo, da Lauren, né? Tem várias ceninhas né, da dança, por exemplo que são bem iguais. Ah, Luiz, mas enfim, elas não combinaram nada. Gente, antes tivessem combinado, né? É por isso que eu digo, a sincronia Cameron é surreal. 
mesmo se elas não combinarem, mesmo se não se verem, mesmo se não se falarem, é tudo muito parecido, né? Elas casam demais. É, inclusive esse conceito, né? O conceito de More Than That, por exemplo, é muito parecido com esse conceito aí de Shameless, né? É, de Liar, né? Desse, dessa nova era rom romance da Camila Cabello, né? Ah, Luiz, mas essas coisas de grego, de deuses, né? Qualquer um pode usar. Sim, gente, qualquer um pode usar, mas eu, pra mim eu acho muita coincidência que Cameron sempre esteja se ligando a isso. Inclusive ontem, né? Do nada, olha, gente, do nada. Ai, Lauren. Lauren fucking Horeg. Gente, foi o que eu pensei ontem, tá? Eu pensei a Lauren Horeg foi e postou. L.O.L. Que é tipo rindo alto, né? Tipo dando gargalhadas. Foi isso que ela postou ontem. Depois de todos os lançamentos da Camila, depois de tudo que Camila postou, depois de tudo que Camila disse, ela deu gargalhadas. Eu também dei, né? Porque, assim, né? Poxa, defender eu não tenho como defender. Inclusive, a Clara, mãe da Lauren, depois ainda repostou o que ela postou, mas ao invés de Well, Well, ela botou Lolo. Quer dizer, gente, por favor, né? Ah, Luiz, quem é que chamava a Lauren de Lolo? Luiz, por favor, não põe isso na minha cabeça, Luiz. Você fica colocando coisas na minha cabeça. Jamais, anjinho. Mas sim, quem chamava a, Cam, a Cams de Cams, ela é Lauren e Lolo. Era Camila. Mas, gente, eu gostei muito de Shameless e de Laia. Eu gostei muito das músicas. É, eu gostei muito do conceito do clipe, né? E de, de como ela abordou as coisas no clipe. É bem subentendido. Você entende um monte de coisa e não entende nada. Então eu gostei bastante. Eu gostei, eu gostei mais da letra em si, né? De Shameless do que da música em si, né? O, o Laia eu gostei bastante. É, ainda também não é, ai meu Deus, né? Mas eu gostei muito. E, poxa, em Shameless, né, era isso, que eu, era isso que eu digo quando eu digo a vocês Ai, gente, Camila tem muito potencial, Camila pode mostrar muita coisa, né Porque ela se entrega, é aquilo ali, anjo, né Você vê ela se entregando, você vê a, a performance dela no clipe, é muito bonita, né E as pessoas se contentam com outras coisas Gente, que eu não vou entrar mais nesse mérito, não é mesmo? Inclusive, ela cantou é, Senhorita sozinha só ela, só um, um, um tripé ali com o microfone, só ela. Ai, gente, ó, maior e melhor. Gente, não sou eu que tô dizendo. Você vai na NASA, você pega um livro na NASA, e aí você vai ver lá na NASA. Gente, essa, essa apresentação, maior e melhor. Esses são os chatos, meus amores. Don't you que fazer maravilhismos, nem nada não, tá? Não é você ter que dançar, pular, cantar, não, não é isso não. Às vezes você sozinha, você consegue entregar uma coisa, gente. É assim, é um negócio artista mesmo, né? Mas agora, obviamente, eu quero saber de vocês. O que vocês acham de tudo isso, gente? Vocês estão achando meio confuso aí todas essas histórias que a Camila lança, né? Tudo que ela fala nas entrevistas, às vezes não condiz com o que é, ela mostra nas músicas, ela mostra nos clipes. Comentem embaixo o que vocês acham. Comentem também qual música você mais gostou, Shameless ou Liar. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.